தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அதுவும் இப்ப இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் எல்லாம் வந்து லாக்டவுன்ல எல்லாருமே வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்றதா இருக்கட்டும் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த லேப்டாப் உடைய பங்குன்றது பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குங்க சோ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில ஒரு லேப்டாப் நீங்க சூஸ் பண்றதா இருந்தீங்கன்னா அதுவும் இப்போ இந்த டைம்ல நீங்க ஒரு லேப்டாப் சூஸ் பண்றதா இருந்தா என்னென்ன விஷயங்களை வந்து பார்க்கணும் ஒரு பத்து விஷயத்த சொல்ல போறேன் இந்த பத்து விஷயங்கள் தெரியாம நீங்க ஒரு லேப்டாப் சூஸ் பண்றதா இருந்தா மேக்சிமம் தப்பா தான் இருக்கும் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒரு சரியான லேப்டாப் தேர்ந்தெடுக்கலாம் உங்களுக்கு எது கரெக்டா இருக்குமோ அத ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு லேப்டாப் வேணுமா எதுக்கு லேப்டாப் வேணும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சுக்கோங்க எடிட்டிங்கா கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கா இல்ல படம் பார்க்கறதுக்கா இல்ல கிளாஸஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு மீட்டிங் அட்டன் பண்றதுக்கா இல்ல எல்லாத்துக்குமே சேர்த்துதா அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அதற்கு ஏற்ப நம்ம மத்த காம்போனன்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம் நம்மளுடைய பட்ஜெட்டையும் செலக்ட் பண்ணலாம் அதுலயும் குறிப்பாக இன்னைக்கு என்னுடைய தேவை என்னவோ அதை மட்டும் பார்க்காதீங்க பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் போனை வாங்கி நாளைக்கு மாத்திர மாதிரி லேப்டாப் அவ்வளவு ஈஸியா மாத்த முடியாது உங்களுக்கு லாஸ் தான் வரும் அதனால இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு நீட்ஸ் மட்டும் இருந்தா போதும் நினைக்கும் போது கொஞ்சமா ஒரு பட்ஜெட் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க அப்பதான்ங்க <laughs> கொஞ்சம் <laughs> சரி இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் உங்களுக்கு எதற்காக லேப்டாப் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அந்த யூசேஜ்க்கு ஏற்ப அந்த டிஸ்பிளேவும் இருக்கணும் ஆமாங்க பத்து இன்ச்சில் இருந்து லெவன் இன்ச்சுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை தேர்ட்டின் இன்ச்சுக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபோர்டின் இன்ச்சு இல்லாட்டி ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இல்லாட்டி செவன்டீன் இந்த மாதிரி லேப்டாப் உடைய டிஸ்பிளே சைஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே இருக்கக்கூடிய லேப்டாப் வேணுமா பெரிய டிஸ்பிளே இருக்கக்கூடிய லேப்டாப் வேணுமா அப்படின்றத நீங்கள் தான் வந்து முடிவு பண்ணணும் என்னுடைய யூசேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நார்மலான யூசேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தேதியில் ஃபோர்டின் இன்ச் அப்படின்றது மினிமம் அது இருந்துச்சுனா தான் அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியன்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது ஆவரேஜாக எல்லாருமே வாங்கக்கூடிய சைஸ் ரொம்ப பெருசு எனக்கு கேமிங்லாம் நிறைய விளாடணும் மல்டி டாஸ்கிங் நிறைய பண்ணணும் அந்த மாதிரி யோசிக்கிறவங்க தான் செவன்டீன் வரைக்கும் போவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது கரெக்டாக இருக்கும் எந்த டிஸ்பிளே சைஸ் எனக்கு ஓகேவா இருக்குன்னு பாருங்க அப்படி தெரியலையா ஃபோர்டீன் இல்லாட்டி ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தில் எந்த கான்ஃபிகரேஷன் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகுதோ அதை சூஸ் பண்ணுங்க அதுலேயும் யாருமே ஹெச்டி டிஸ்பிளே இருக்கிறத வாங்காதீங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் ஃபுல் ஹெச்டி அப்படின்றது பேசிக்கான ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபுல் ஹெச்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளே வாட்ச் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா தான் ஃபியூச்சரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஃபோர் கேல நீங்க டிஸ்பிளே வாங்க முடிஞ்சதுன்னா உங்க பட்ஜெட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னுமே பெட்டராக இருக்கும் அதே போல டிஸ்பிளேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லாட்டி மேட் ஃபினிஷ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க மேக்ஸிமம் மேட் ஃபினிஷ் இருக்கிறது வாங்கினீங்கன்னா நீங்க லாங் ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ண போதும் உங்களுக்கு கண்ணுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து அதிகமாக இருக்காது ஒரு கம்ப்யூட்டரோ லேப்டாப்போ இது வாங்குறதுல முக்கியமான ஒரு பங்கு அப்படின்னா அதோடைய ப்ராசஸர் தான் ஸோ இன்றைய தேதியில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் தரப்பில் இருந்தும் சரி ஏஎம்டி தரப்பில் இருந்தும் சரி அதோட டாப் லைனான ப்ராசஸர் வந்து கொடுப்பாங்க இன்டெல் நிறைய பேருக்கு பரிச்சமான ஒரு ப்ராசஸராக இருக்கும் ஐ த்ரீ ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் ஐ நைனில் கூட ப்ராசஸர் வருது பட் மெயினாக நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ப்ராசஸர் எல்லாமே தொடர்ந்து வருஷ வருஷம் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு ஐ ஃபைவ் ஐ செவன் மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்குமே தவிர அந்த ஜென்ரேஷன்ஸை நிறைய பேர் மறந்துடுவோம் இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வெறும் <laughs> ஸ்டோரேஜ் இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு பிகாஸ் நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஃபைல்ஸ் போடணும் எடுக்கணும் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஸ்டோரேஜ் தான் அந்த ஸ்டோரேஜ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலங்காலமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்க் தான் ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படின்றது உள்ள மூவிங் பார்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டாவை ரைட் பண்ணி எடுக்கணும்னா எல்லாம் மூவிங் பார்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதன
பெருசா லேப்டாப் குள்ள இருந்தா எப்படி இருக்குமோ ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு சொல்றேன் அப்படி யோசிச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் சோ நீங்க எவ்வளவு ஃபைல்ஸ் நீங்க போட்டாலும் ரொம்ப வேகமா வந்து போகும் ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் அதுல இருக்குனா யோசிச்சு பாருங்க ஃபைல்ஸ் ஓபன் ஆகுறது க்ளோஸ் ஆகுறது நீங்க ஃபைல்ஸ் போடுறது எடுக்கிறது எல்லாமே SSD இருக்கும்போது ரொம்பவே வேகமா போகும் சோ மேக்ஸिमम நீங்க ஒரு லேப்டாப் சூஸ் பண்ணும்போது உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஒரு SSD இருக்க கூடிய லேப்டாப் வாங்க முடியும் அப்படினா அத சூஸ் பண்ணி வாங்குறது ஒரு பெஸ்ட் வழியா இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபாஸ்டான லேப்டாப் வேணும் அப்படிங்கற பட்சத்துல முக்கியமான ரெண்டு விஷயத்தை முடிச்சுட்டோம் மூன்றாவதா இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பில்லர் எதுனா ரேம் ஆமாங்க ரேம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் லேப்டாப்க்கு பிசிக்கு எல்லாத்துக்குமே மினிமமா நாலு ஜிபி ரேம் ஆச்சு நீங்க வாங்கினா மட்டும் தான் ஓரளவுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் வந்து கிளீனா வந்து ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு மேல வாங்கினீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் சூப்பவா இருக்கும் நீங்க ஒருவேளை ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்றது எடிட்டிங் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு ஜிபி ரேம் மினிமமா வாங்கணும் அப்படி வாங்கும் போதே அந்த லேப்டாப்ல எக்ஸ்டெண்டபிள் ரேம் ஸ்லாட்ஸ் இருக்கான்றத பார்த்து வாங்குங்க ஏன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு எயிட் ஜிபி போதுமா இருக்கும் நாளைக்கு வேணும்னா நீங்க ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சுட்டு தனியா அந்த ரேம் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டின் ஜிபி வந்து மாறிடும் அப்படி இல்லாம ஒரே ஸ்லாட் எந்த ஸ்லாட்டும் வந்து எக்ஸ்டெண்டபிள் பண்ண முடியாத ஒரு ரேம் ஸ்லாட் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேப்டாப் நீங்க வாங்கிட்டீங்க ரேம் பிக்ஸ்ட் ரேம் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் வந்து நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு எக்ஸ்பேண்டே வந்து பண்ண முடியாது அப்ப உங்களுக்கு தான் வந்து பிரச்சனை சோ நீங்க வாங்கும் போதே ஒண்ணு ஐயர் ரேம் வேரியன்ட் வாங்குங்க ஒருவேளை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அப்படி இல்லாத பட்சத்துல ஓரளவுக்கு மாடரேட்டா ஃபோர் ஜிபி மினிமம் வாங்கணும் எயிட் ஜிபி வாங்க முடிஞ்சா வெல் அண்ட் குட் உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்றேன் கம்மி கம்மினா ஃபோர் ஜிபி சோ அந்த மாதிரி வாங்கிட்டீங்கன்னா வாங்கிக்கோங்கு <laughs> பண்ணி <laughs> உங்களுக்கு <laughs> பாருங்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
ஏன் பிராண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பிராண்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து நல்ல ரிவ்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இன்னும் ஒரு சில பிராண்ட் வந்து நிறைய பேர் வாங்கியிருக்க மாட்டாங்க இல்லை தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிராண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத பாருங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராச்சும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை ரிவ்யூ ஏதாச்சும் வந்து நல்லா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ரிவ்யூ ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படி பார்த்து ஒரு நல்ல பிராண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அந்த பிராண்டை செலக்ட் பண்ணும்போது முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவாக இருக்கணும்னா சர்வீஸ் சென்டர் உங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கான்றது பாருங்க நிறைய பேர் வந்து சென்னையில் சர்வீஸ் சென்டர் வச்சிருப்பாங்க அவங்க இருக்கிறது வேற ஏதோ ஒரு ஊரில் இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைனா இங்கிருந்து அங்கே போக முடியாது ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு <laughs> உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா இருக்கு நீங்க ஏதாச்சும் லேப்டாப் வாங்கணும்னா நம்மளுடைய சேனலே ஒரு சில லேப்டாப் வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் பெஸ்ட் லேப்டாப்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எல்லாம் மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க மேபி அதுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தேவையான லேப்டாப்ஸ் கூட இருக்கலாம் செக் பண்ணி பாருங்க யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா சொல்லுங்க இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கு இல்ல இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த சந்திக்கி